Hello dear students, uh, welcome to the fourth lecture of the basics of the research and this is the last lecture of this module and this lecture we are going to discuss what you mean by the research design, what are the process of the research. The last class we discussed what you mean by the hypothesis and how to frame the effective hypothesis and what are the characteristics of the hypothesis, how the problems and hypotheses are connected. The next we are going to what you mean by the term is your research design. Okay, the research design means it's like a framework opted by the researcher to completing the other books. Is the framework designed by the, the researcher? Then how we are conducting your research, whether it's experimental format, whether descriptive format, whether it's a qualitative format or the quantitative format. That means the framework opted by the researcher for completing the other work, the term is known as your the research design. And the design allows the researcher to hone a research method that's suitable for the project matter and set up their study for the success. That means it's probably the unique quality of your the, the research and how to frame your the problem and how your the problems are connecting with your objectives and what are the methodologies opted in your the research. These are part of your the research design. A good design indicating the success of your other, other research. And we are discussing what are the basic elements in your the research design. Okay, let's see the what are the basic elements in the research uh, design. Okay, the first important element is the purpose of the statement. And second one is the technique. And third one is the methodology. Another one is the objections, settings, timelines, measurement analysis of the method. These are the important elements of your the research design. So in order to complete your the research, you must go through the entire elements, so the statement of the problem, your the techniques, your the methodology, your objections, your settings, your timelines, your the measurement, analysis of the method. Okay, let us explain the one by one. The first one is the accurate purpose of your the statement. That's the first important element is the, the purpose of the statement. That means a good research design is the focusing on the good problem. So there is a problem and your the objectives and hypotheses are connected. So design your the, uh, design the topic and to make the uh, problem. That means identify the problem. So the accurate purpose of the statement that means your the purpose your the problem is stated effectively for the success of your business. That's the first important element is the accurate purpose of your statement. And the second one is techniques to be implemented for collecting and analyzing your research. And what are the techniques are used, whether it is a descriptive style of the research, whether it is a uh, qualitative or quantitative style of the research. This is one of the important elements. Techniques is implemented for the collecting and analyzing your research. And third one is the method applied for collecting on the data. That means the primary method and secondary method. What are the important primary methods that are used in your study, whether it is a questionnaire format, schedule, observation, interview, all the published sources like a secondary data and which method is used in your uh, study for the completing your other work. So that is third important element is uh, the method and another one is your the methodology. The methodology means your the hypothesis, your sample, your sample design, your the variables, all are the important elements of your the research methodology. Just the logical arrangement of your the sample and the sample design. The term is known as your the research methodology. Another one is the probable objection for the research. The objections means sometimes there is a limitation has has faced by the, the research. limitations are facing the possibilities. Suppose someone is study conducting study conducting a government GST introduced the data collection the GST introduced in the data collection and writing stage publishing stage government GST introduced. Sometimes there is a limitation. Apa limitations try to quote. Other than a quote, problem objections of the research. And another one is setting for the research study. The settings means you are the arrangement, the chapter wise arrangement, chapter two, chapter two, chapter three, chapter four. That is the first chapter introduction, second chapter literature review, third chapter is a methodology. Four chapter analysis, five chapter is uh, finding suggestion. That is the setting of your the research work. Then another one is a timeline. The timeline means to complete the work within the time period. The time is wait for none. So as a good researcher, try to complete the work in the effective uh, within the times. 
and the last one is the measurement and the analysis that means you are using the parametric and the non parameters in your the research and it depends about the normality of the distribution so which using a lot of softwares like NSPSS or SAS and uh, another important softwares like eviews e tabs or an important part of the measurement of the analysis and these are the elements is including your the, the research design okay and after that what are the characteristics of your the research design a research design basically four important characteristics the first one is the neutrality the second one is the reliability third one is the validity and fourth one is your the generalization and what is the neutrality the neutrality means oh. and you make the oh. assumption about the da data you expect to collect as a good researcher to make the assumption about what you have to be collected that means your the data must be free from the bias that is neutrality you collect in the entire data whether it is a primary or the secondary and these data are the free from the bias so the uh, the first important is a, uh, important cats of the research design it is a neutrality that means to make the assumption about the data that you have to be expert to collect that's the first important characteristics and second one is the reliability it must be reliable sources must be you collecting the data from the reliable reliable sources how to test the reliability suppose you are using an spss can be easily measure the reliability the tim the cron bands alpha through this tim can be measured the the reliability of your the research for reliability namku measure cheyala provisions spss rent and the reliability as per the research point of view you should design indicate how to from research questions ensure the standard result that means your research must obtain the standard that is a part of the reliability and third one is validity the validity means your the, the questionnaire must be validated you suppose you are making the questionnaire it must be pre tested and validated that is success of your research so the third important characteristic of the research design that is the validity and final one is the generalization the generalization means you should design and uh, you design your study and the the findings is focusing on the population not restricted with the sample suppose you study conduct you your conclusions or a particular area na mathre to parayan paadilla entire population locate in element aayittu venam kada kota generalization very important element aanu okay these are the important characteristics of the research design neutrality your the reliability your the validity and the generalization these are the characteristics of the research design okay and what are the different types of the research design and basically we already studied the different types of the research qualitative quantitative descriptive and your the empirical then lot of the styles of the research and we discussing this again in the form of the research design first important design is uh, the qualitative design and the qualitative design means you are measuring the relationship between the collected data and observation based observation based on the mathematical calculation ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയും നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് അത് ബേസ് ചെയ്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് മേക്ക് ഇതിൽ ഉള്ള തിയറി തിയറീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ തിയറിക്കൽ മോഡൽസ് ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻസ് എസൻഷ്യൽ ആണ് ദ തിയറി ഈസ് റിലേറ്റിംഗ് വിത്ത് നാച്ചുറലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫിനോമിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ ഈക്വൽ ടേം സി സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ ഈക്വൽ ടേം സി സ്ക്വയറിനെ ബേസ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറിയാണ് ആ തിയറിയിൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസൃതമായുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊടുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പുതിയ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് അപ്പോൾ അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി ആണ് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുക ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഈസ് ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മീൻസ് ആൻഡ് വേർ ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺക്ലൂഷൻ ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് യു ആർ മേക്ക് ദ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കാരണം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിൽ ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം ദിസ് ക്യാൻ ബി ക്വാണ്ടിഫൈബിൾ സോ ദ നമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ ബെറ്റർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ടു മേക്ക് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻസ് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ഇഷ്യൂസുകൾ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സോൾവ് റിസർച്ചുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ഫ്ലൈങ് ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ uh terms and the statistical variables as an example regarding the qualitative research design the second one is a qualitative sorry quantitative the first one is qualitative and second one is a quantitative and third one is a descriptive research design this uh, it is a theory based design 
and suppose your PG students are conducting the research may basically in the form of the discrete research that means based on certain theories and suppose your satisfaction market level satisfaction you are making the satisfaction theories and market mix your study is based on market mix you are focusing on the market mix theories so it is purely based on the theoretical elements and created and you are gathering gathered and analyzing and presenting and collecting the data but then the PG ke atom kooli thalpo chiyo da irikam why when how the research is doing based on a certain theory theoretical models are based on that we see a theoretical models are based on the cheating and the descriptive is a design of possibilities code alone the first one is qualitative the second one is quantitative and third one is the research design and another one is was a empirical as a design that, uh, that means sorry it's an experimental research design the experimental research design means you suppose nasa is conducting the studies the nasa is conducting the lot of the studies in the field of the space science so this is a part of an experiment the type of the research design is known as the experiment research design the establishing the the relation between the cause and the effect relationship that means the dependent and the independent variable simulation methods that's a part of the experimental research discipline that now so you can see in the studies you can do scientific lab in the studies you can do that is an experimental research you like let them can experiment with you you can look at the time will be for you later സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചുകൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ചുകൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ആൻഡ് അനത്തർ പണീസ് കോറിലേഷൻ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആൻഡ് കോറിലേഷൻ നമുക്ക് കോറിലേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വാരിയബിൾ വൺ ഈസ് വൈ അനത്തർ വൺ ഈസ് എക്സ്പീരിയൻ മീൻസ് എക്സ് ആൻഡ് ദ കോറിലേ റിസർച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് അതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അല്ല അതൊരു നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആയിട്ട് റിസർച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ റിസർച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് നോൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആണ് ദറ്റ് മീൻസ് റിസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് വാരിയബിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം ഏജും എഡ്യൂക്കേഷനും കണക്റ്റഡ് അല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും ദർ ഇസ് എ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് ആൻഡ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏജിനനുസരിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം കാരണം അഞ്ച് അഞ്ച് വയസ്സിലെ കുട്ടി അവൻ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും പത്ത് വയസ്സിലെ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ഇരുപത് വയസ്സിലെ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ കോളേജിലായിരിക്കും ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏജും എഡ്യൂക്കേഷനും ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വാരിയബിൾസ് കണക്ട് മോസ്റ്റ്ലി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വാരിയബിൾസ് തമ്മിൽ കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കോറിലേഷൻ റിസർച്ച് ഡിസൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അനദർ വൺ ഈസ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ it means uh, the research is looking to evaluate underlying the cause of a specific topic diagnosis na diagnose ya nammal parayile or doctor or yogi ki or asso gutta nammal diagnose ya ipo nammal thrissur endile issue unda ba issue ne kurichu mathram endu gunda issue sambhavis nammal diagnose so avade aanu namaku diagnosis edathu kaanan sir ipo covid undayi endu gunda covid undayi as a reason അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്ത് റീസണും കൊണ്ടാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഇവാലുവേറ്റ് ദ അണ്ടർലൈൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് ഓർ ദ ഫിനോമിൻ ദ ടൈം ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് എ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ദിസ് റിസൾസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റഡിയിലേക്ക് പോകണം എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് ദെൻ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താത്ത കാര്യങ്ങൾ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് എക്സ് ആസ്പെക്ട്സുകളായിരിക്കാം അല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സി സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതോ അതിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണുന്നതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് ഒരു പരിധി വരെ എപ്പോഴും അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആണ് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ സാധിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എക്സ്പ്ലോർ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി റിസർച്ച് ആണ് ദ റിസർച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട്സ് സോ ദറ്റ് ഈസ് important category that is a uh, exploratory the research design so so once again these are the different types of research design qualitative research design quantitative research design quality means the relationship the collected data and the observation and quantitative means the statistical element descriptive means based on theories and experimental means conducting the relation the dependent and independent variable correlation means is a closely connected variable diagnostic means you are looking to evaluate the underlying cause specific cause and explanatory research design means unexplored aspects these are the the different types of the the research design okay uh, let's move to the, the process of research suppose you are engaged in engaging the project of the pg and you are passing through this entire process so what is the first steps the first important step is the selecting of the topic the
element it must be you try to read a lot of books journals and newspaper you get a lot of the topic that is the current topic so the first important element is uh, the selection of the, the topic and second one is a uh, defining your research problem and what is the problem associated with your topic that is second one is a uh, define what is the research problem and what uh, research problem is always the question must be answered or must be solved so designing the uh, decide the topic and second one is defining the research problem and third one is what are the objectives of the research and uh, how to frame the objectives from your the problem third step is objective and another one is the literature review similar study has to be identified and another one is why working hypothesis that means on the basis of literature you can make the lot of hypothesis relating with your objectives and another is uh, preparing the research design qualitative quantitative descriptive that is a design the research design and there is another step is your the sample design sample design means it's a decided the sample size and also the method of sampling probability sampling or the number probability sampling and collecting the data and evaluation of the project and data analysis and the hypothesis testing and generalization and interpretation and the reports these are the, uh, the steps there's a basically a 12 steps as a 12 steps relating with your the research process idana basically research cheyumbo namukku kaanan pettuna steps ullu these steps kuda endayil illa pass cheyundirikkum as a good research uh, there's a possibility for covering the entire steps okay and we're discussing some important steps important steps in your the research okay the first important uh, step is the identifying your the, the problem identify your the problem as a good researchers always try to identify the problem what is the present problem facing your the community and what are the important source your the problem some kind of problem that we discuss it is a problem means uh, it's a it's like a question and it has to be examined what is the problem faced by the society appo nammal cheyanda kare problem identify ningal edutha topic first important topic edukunu a topic mai related the problems ningal collect cheyanu anusarichu kanu so it is a research question that is your research question the research problem may be something the agency identify as a problem some knowledge information that is needed the agency or desired identity and reaction trend of the nationality appo namukku research na thanne oru problem identify cheyan sadhikkunnengil that's a good that's a good one so the first important step is to uh, identify the problem and the second one is the uh, literature review this is one of the important step of the process of the research literature review that means uh, identify the similar studies other researchers must learn about the topics under the invest in which in which investigation so there is a research review the literature relating with your research problem other one our ലിറ്ററേച്ചർ അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ് ആ പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വാരിയബിൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് റിസർച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയും ദാറ്റ്സ് എ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ പ്രോബ്ലം ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് റിവ്യൂ ഓഫ് ദ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എ ക്ലാരിഫൈങ് യു ദ പ്രോബ്ലം that means it's the formulation of the problem you already identify the problem and the formulating this problem the formulation mean you might must make lot of objectives and hypothesis relating with your study the many time the initial problem identify the first step process and after that is step 3 is a process of the researcher clarify the problem and narrow scope of your study that means you are clearly explain the scope of your the work this can be done after the literature has been reviewed you will see the literature side in the session you will have a scope and a little detail and you will have to know where the problems are connected that is a mutual connected problem that is a clarified problem the third step is the problem and the clarification okay and the fourth step is uh, the clearly define the terms and concepts what are the important terms used in your study word, price, phrases used in your the purpose of statement appo ningal oru baare terms or words ullake avadi use cheyam appo adey endokeyana appo ningal gdp you are using the term is gdp appo adu commerce or economic sir ga identify cheyam baaki ullake endana gross domestic product suppose using the word is ip ip means intellectual property appo endana adu mattullor communicate cheyanamukku sadhikaram the fourth one is clearly define the terms and the 
concepts okay and fifth one is a defining of the problem the defining of the problem means it is a it's like a critical evaluation it's like critical evaluation research projects can be focusing on specific group of people facilities park development employees program financial status market effort or integration of the technology into the operation karena ngada problems ibedekana to focus cheyanu a particular group ne aanu individual ne aanu organization ne aanu or market ne aanu edine aanu focus cheyunnathu appo adine define cheyadu appo define the contents ana avide aanu define a population sorry problem ne njan parannathu define of population karana ningada ningada study il ningada population endha define of the population define means ningalku problem ningala sadharana research cheyana samayath there is a possibility for the population and sample appo ningada population evidiyana kerala maana ningada population alle india aanu ningada population the first define your the population karana samples cheltu ningal make cheyanathu adinayirikka the research project can focusing on the specific group of people appo oru korchu group of people aayirikkam selpa oru entire region aayirikkam allengi oru financial community aayirikkam ivada ivada venakku namakku population varanulla possibilities undu and fifth step is uh, defining your the, the population okay and the sixth one is uh, the development of the instrumentation plan engineer idu carry ningal work carry cheyan povathu instrumentation plan serves as a road map engane engane aanu ningada വഴിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് അത് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ പ്ലാൻ ആണ് ശരിക്കും ആൻഡ് എന്തൊക്കെ എലമെൻസ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും എവിടെ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ വേണ്ടി പോവുക ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാൻ കാരണം പ്ലാനിങ് ഇസ് എ ഡിസൈഡിങ് അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ ആണ് വയറലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് എവിടെ നിന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതിനെ കുറിച്ച് എക്സാക്ട് ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇതായിരിക്കും ദ സിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ആൻഡ് സെവൻത്ത് വൺ ഈസ് ദ കളക്ടിംഗ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ദ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ പ്രൈമറി മെത്തേഡ് സെക്രട്ടറി മെത്തേഡ് സപ്പോസ് പ്രൈമറി മെത്തേഡ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഇയർ ദ ഷെഡ്യൂൾസ് ഒബ്സർവേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ദിസ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റൻ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സാമ്പിൾസിൽ ഇത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് കൂടെ നമ്മളവിടെ പാസ് ചെയ്യും അത് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഹ്യൂ analysis and interpretation of the data that means you must be conducting the analysis of the collected data parameters non parameters whether there is a meshes of central tendency you can apply in the factor analysis can uh, then uh, multiple uh, ma- uh, manova multivariate analysis of studies idokke namukku duty depend idu cheyan sadhikka app analysis gal undi cheyan cheyidha ait varum analysis namlu cheyana samayath ed data data ku suitable ait analysis gal ayirunga objective ne suitable ait analysis gal cheyan ait ശ്രമിക്കുന്നത് അനാലിസുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അനാലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണം ദൻ ആഫ്റ്റർ ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് സപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഓർ റിജക്റ്റിംഗ് തന്നെ ഹൈപ്പോസിസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഏജും എഡ്യൂക്കേഷനും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ഇതൊക്കെ നമുക്കവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏജ് ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഫൈനലി മേക്ക് ദ റിപ്പോർട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും തന്നെ ഓറൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട്സ് മേക്കിംഗ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് യു അത് റിസർച്ച് വർക്ക് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ സെർട്ടൻ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ദിസ് ലിസൺ ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് യു സെലക്ടിംഗ് ദ ടോപ്പിക് ദിസ് എ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ് ഇസ് സെലക്ടിംഗ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് defining the problem objective objectives of the research literature review working hypothesis and preparing the research design sample design data collection and the execution of the project data analysis and hypothesis generalization and the report this is the basic main and the basic steps of the research and these are some important steps how to identify the problem how to write the literature review and cl- how to clarify the problem and um, define the terms and the concept and defining your the population and the develop the instrumentation plan the collection of the data analysis and interpret these are some important steps relating to the uh, process of the research so let me conclude the first we discuss what you mean by the team is your the uh, research design the research design what is the research design the research design means is like a the framework of the research to completing their the work and these are the important elements of research design the purpose the purpose of the statement your technique methodology objection 
sitting timelines measurement and analysis and these are the elements of the research design and these are the characteristics of the research design neutrality reliability validity generalization these are the four important characteristics of the research design and types of the research qualitative quantitative descriptive experimental correlation diagnostic research and then explanatory research and these are the important steps in the research design and these are the important elements of the first module the first module uh, once again the first module the first lecture is regarding the meaning of the research important scope of the research and second chapter we are discussing different types of the the research different types what are the different types of the research and third chapter is focusing on the hypothesis element and the, the research problems and the literatures and this chapter this is the last lecture and this lecture we discuss about the research design and steps of the research okay and i think this module is completed and these are the four important chapter uh, lectures first lecture second lecture and third lecture and the fourth lecture regarding your the first module so anyway thank you thank you so much thank you for watching